আজকে আমরা অ্যালকিনের পোলার অণুর সংযোজন বিক্রিয়া শিখব আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে পোলার অণুর গুলো হলো বিক্রিয়কগুলো হলো পানি এইচ টু ও তারপরে এইচ এক্স যে কোনো অ্যাসিড তারপরে হলো এস ও এক্স মানে হাইপো অ্যাসিডগুলো তারপরে এনও সি এল নাইট্রোসিল ক্লোরাইড সালফিক অ্যাসিড এগুলি বিক্রিয়া করে পোলার অণু হিসাবে বিক্রিয়া করে তোমার পোলার অংশ তো দুইটা একটা পজিটিভ অংশ একটা নেগেটিভ অংশ পজিটিভ অংশটা সেই কারণে যুক্ত হবে যেখানে অধিক সংখ্যক হাইড্রোজেন আছে সেখানে যুক্ত হবে এই হচ্ছে পানির সাথে বিক্রিয়া করে পানির একটা হাইড্রোজেন আর একটা ওইস ওইসটা এক এক জায়গায় যাবে হাইড্রোজেন আর এক জায়গায় যাবে এই সেক্সেও তাই একটা পজিটিভ অংশ ওই হাইড্রোজেন এক জায়গায় যাবে হ্যালোজেন এক জায়গায় যাবে দ্বিবন্ধনের এইস ও এক্সে এই হ্যালোজেনটা পজিটিভ হ্যাঁ আর ওইসটা নেগেটিভ এটা একটু ভালো করে মাথায় রাখতে হবে এই দুটো অংশ এই দুটো অংশের পজিটিভ অংশটা পজিটিভ যেখানে কার্বন মানে নিয়ম অনুযায়ী যেখানে যাবে সেখানে একটা মার্গনিক অফ নিয়ম বলে আর এনও সিএলের সিএলটা পজিটিভ এনওটা নেগেটিভ আমরা এই এনওসিএলের পজিটিভ অংশটা পজিটিভ এর নিয়ম ধরে যেখানে যাওয়া দরকার সেখানে যাবে এটা একটু মাথায় রাখতে হবে আর সালফ্রিক অ্যাসিডের একটা হাইড্রোজেনকে পজিটিভ ধরবো আর বাকি অংশটা নেগেটিভ ধরবো বাকি অংশটা লেখার নিয়ম এইভাবে আমরা ভেঙে ভেঙে লিখবো এবং এ ও এসও থ্রি এইস এইভাবে যুক্ত হবে আমরা এই বিক্রিয়াটা এখন আমি বুঝতে পারবো এবং কিছু উদাহরণ দিয়ে করবো আমরা দেখা যাক আর খারাসের নিয়ম হল এর বিপরীত হলো খারাসের নিয়ম হাইড্রোজেন পারাক্সাইডের উপস্থিতিতে করতে হয় হ্যাঁ তাহলে বিপরীতটা যেটা হবে এই এই এর বিপরীত মানে এই নিয়মটা যেটা বলা হয়েছে এর বিপরীত বিপরীত বিক্রিয়া হয় বিপরীত ঘটে কোথায় ঘটে হাইড্রোজেন পার অক্সাইডের উপস্থিতিতে এই উপস্থিতি এনি পার অক্সাইডের উপস্থিতিতে হ্যাঁ বিপরীত বিক্রিয়া ঘটবে এটা হলো খারাস বলা হয় খারাসের নিয়ম খারাস তাহলে মার্কিনিক অফ বিপরীত হচ্ছে খারাস এই দুটো তোমাদের মনে রাখতে হবে উদাহরণ দিয়ে বুঝবো তাহলে আমরা প্রথমে দিবন্ধন কার্বন মনে করো এই থাইন এই থাইনকে অম্লীয় দ্রবণে পানিতে যদি মিশানো হয় হ্যাঁ সালফ্রিক অ্যাসিডের উপস্থিতিতে পানির সাথে বিক্রিয়া করানো হবে ইন প্রেজেন্স অফ সালফ্রিক অ্যাসিড তাহলে তোমার এই এখান থেকে এটা অ্যালকোহল তৈরি করবে সি এইস থ্রি সি এইস টু ও এইস মানে পানির অনুটা তোমার বিক্রিয়াটা আমরা যদি আগে নিয়ম অনুযায়ী যেভাবে ভেঙে ভেঙে লিখছে ওইভাবে যদি লিখি তাহলে আমরা পাচ্ছি কি ওইভাবে লিখলে আমরা পাচ্ছি হলো এই এইটাকে ভেঙে লিখি তাহলে একটা হাইড্রোজেন এখানে যাচ্ছে আর একটা ওই সিমগুলো এখানে যাচ্ছে যে কোনোটা গেল সমস্যা নেই তো এখানে এটা হলো প্রতিসম প্রতিসম অ্যালকিন প্রতিসম অ্যালকিনে এই বিক্রিয়াটা হবে প্রতিসম অ্যালকিন এর এখানে কোনো সমস্যা নেই কোথায় কোনটা দেবো কোনো সমস্যা নেই কিন্তু অপ্রতিসম অ্যালকিন যদি আমরা নিই মনে করো যে এর সাথে যদি আমি অপ্রতিসম অ্যালকিন সি এইস থ্রি সি এইস ডাবল বন্ড সি এইস টু এর সাথে যদি এই পানির বিক্রিয়া করানো হয় ইন প্রেজেন্স অফ এনি অ্যাসিড তাহলে এখানে যে পজিটিভ অংশটা আছে এই পজিটিভ অংশ এবং এটা নেগেটিভ অংশ এই পজিটিভ অংশ কোন কোন কার্বনে যাবে যে কার্বনে হাইড্রোজেন বেশি আছে এখানে এই কার্বনে হাইড্রোজেন বেশি আছে তাহলে এই কার্বনে যাবে তাহলে আমরা কি করব প্রোডাক্ট একটাই লিখব হ্যাঁ সেটা হলো যে সি এইস টু এখানে তোমার হাইড্রোজেন যাবে আর এখানে যাবে তোমার ওইস হ্যাঁ এটা হলো মার্কনিক অফ নিয়ম অনুযায়ী আর যদি এই বিক্রিয়াটাই করানো হয় হ্যাঁ অ্যাসিড হাইড্রোজেন আয়ন থাকলো আর তার সাথে হাইড্রোজেন পাওয়ার অক্সাইড থাকলো তাহলে কী হবে এটা তখন বিপরীত বিক্রিয়া হবে বিপরীত বিক্রিয়া হয়ে কী হবে সি এইস থ্রি সি এইস বন্ড সি এইস টু 
এখানে তখন হাইড্রোজেন যাবে আর এখানে ওই তাহলে এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখতে হবে এটা খালাসের নিয়ম এটা মার্কনিকম নিয়ম তা আমরা এই দুইটা জিনিস মানে বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা এটা ফলো করে বিক্রিয়াগুলো সব করব হ্যাঁ বেশিরভাগই তোমাদের মার্কনিকম নিয়ম ধরেই বিক্রিয়া দেওয়া হবে হ্যাঁ তারপরেও খালাসের নিয়মটাও আবার উল্লেখ করতে মাঝে মাঝে তাহলে অপ্রতি সময়টা হলো অপ্রতি সম অপ্রতি সম অ্যালকিন অপ্রতি সম অ্যালকিন কেন যে দ্বিবন্ধনের দুই পাশে একই রকম কার্বন হাইড্রোজেন নেই তা আমরা এই বিক্রিয়াগুলো এই যে নিয়মগুলো আমরা দেখলাম সেটা আরেকটাতে করে দেখি মনে করো সি এস থ্রি সি ডাবল বন্ড সি এস থ্রি সি এস থ্রি আর এখানে একটা এই সি এস এখন এর সাথে যদি বিক্রিয়া করে তাহলে কি হবে কাশকে কোনটা কোথায় কি কি তৈরি হবে বলো একটা আন্দাজ করা যাচ্ছে যে এখানে এই কার্বনে হাইড্রোজেন নাই এই কার্বনে একটা হাইড্রোজেন আছে তার জীবনধনে কার্বন নয়টা অবা প্রতি সময় এবং এই কার্বনে হাইড্রোজেন বেশি তাহলে এই হাইড্রোজেন কোথায় যাবে এই কার্বনে যাবে তাহলে আমরা কি লিখব সি এইচ থ্রি সি এইচ বন সি এইচ সি এইচ থ্রি সি এইচ থ্রি এখানে এই যাবে আর এখানে ও এইচ যাবে আর হাইড্রোজেন পারক্সাইডের উপস্থিতিতে যদি বিক্রিয়াটা করানো হয় এটাই তাহলে কি হবে সি এইচ থ্রি সি এইচ আগে ওই যেটা আমার দেওয়া আছে ওইটা আগে লিখলাম লিখে হাইড্রোজেন বিক্রিয়া কন্ডিশন দেখলাম ওই বিক্রিয়ার কন্ডিশন শর্তগুলো কি পানিতে হলো সাধারণ সাধারণভাবে পানিতে হইলে আমাদের মার্কেটিং কম্পিটিশন আর যদি হাইড্রোজেন পারক্সাইড যদি থাকে কোনো একটা পারক্সাইড থাকে তাহলে আমার খালাসের নিয়ম অনুযায়ী বিক্রি হবে তাহলে পানির হাইড্রোজেন যাবে এখানে ওই যাবে এখানে এখানে হলো হাইড্রোজেন এখানে ওই এই হচ্ছে আমাদের এই মার্কেটিং কম নিয়ম এবং পোলার অন্য সংযোজন বিক্রিয়া আমরা এই পোলার অন্য সংযোজনের ক্ষেত্রে আমরা এই নিয়ম ধরে কাজ করব হ্যাঁ আরেকটা জিনিস এখানে শেষে যে বিক্রিয়াটা দেখানো সালফ্রিক অ্যাসিড তাহলে অ্যালকিন শীতল সালফ্রিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত হয় অ্যালকিন শীতল এইচ টু এস ও ফোরে দ্রবীভূত হয় হ্যাঁ কীভাবে হয় সেটা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দ্রবীভূত হয় এটা একটা অ্যালকিনের শনাক্তকারী বিক্রিয়া তাহলে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনের সাথে যদি আমরা সালফ্রিক অ্যাসিডের মধ্যে যদি এটা এই জন্য যৌগকে যদি মিশাই হ্যাঁ সালফ্রিক অ্যাসিড শীতল সালফ্রিক অ্যাসিডের মধ্যে তাহলে এটা সরাসরি এর সাথে এই এই অ্যালকিনগুলো এর মধ্যে মিশে যাবে কারণ সালফ্রিক অ্যাসিড এটা তরল পদার্থত্ব ওর মধ্যে মিশে যাবে তাহলে মিশে যে একদম স্বচ্ছ দ্রবণ তৈরি করে ফেলবে তাহলে হাইড্রোজেনটা মার্কিনিগম নিয়ম অনুসারে কাজটা হবে হ্যাঁ এসব থ্রিয়ে আরেকটা জিনিস মনে রাখবে যে বন্ধন দেখানোর সময় সবসময় বন্ধনগুলো কোন পরমাণুর সাথে সেই পরমাণুর সাথে একে দেখাবে অনেকে এগুলি ভুল করে এইভাবেই লেখে অনেক এটা মুশকিল এসও থ্রি মানে এসও ফোর এইস এইভাবেই লেখে কিন্তু বন্ধনটা কার সাথে এই বন্ধনটা অক্সিজেনের সাথে কিন্তু অক্সিজেনের সাথে দেখাইতে হবে হ্যাঁ এটা এরকম কাজ করা যাবে না তাহলে আমরা এই এটাকে এখন যদি আমরা হিট দিই তাহলে কি হবে তাহলে সালফ্রিক অ্যাসিডটা সালফ্রিক অ্যাসিডের মতো চলে আসবে আর অ্যালকিনটা আবার বের হয়ে আসবে তাহলে হিট দিলে কি হচ্ছে হিট দিলে তোমার এই অ্যালকিনটা বের হয়ে আসলো আর সালফ্রিক অ্যাসিডটা আবার তার তার মতো থেকে গেল তাহলে আমরা এইভাবে শীতল সালফ্রিক অ্যাসিডে অ্যালকিন জাতীয় যৌগ সমুদ্র গুতা যেটা অ্যালকেন হয় না অ্যালকাইন হয় না তাহলে এটা একটা শনাক্তকারী বিক্রিয়া যে অ্যালকিন আছে কি না দ্বিবন্ধন আছে কি না এটা সালফ্রিক অ্যাসিডের মধ্যে দ্রুত অবশ্য অ্যালকোহল জাতীয় যৌগ সালফ্রিক অ্যাসিডের দ্রুত হয় হ্যাঁ তাহলে অ্যালকোহলের সাথে পার্থক্য করার জন্য আবার অন্য বিক্রিয়া আমাদের যে কালকের বিক্রিয়াগুলো লাগবে কত দিনের যে বিক্রিয়াগুলো শেখানো হচ্ছে কত ক্লাস তো এটা অ্যালকিনের একটা বৈশিষ্ট্য এবং অ্যালকিনকে আমরা 
মানে জৈব উদ্যোগ করে মুক্ত করে ফেলতে পারি তা অনেক সময় আবার মনে করো এই প্রোপিন প্রোপিন হ্যাঁ প্রোপিন নেই এর সাথে যদি আমি এনওসিএল বিক্রয় করি তাহলে কি হবে এনওসিএল এর পজিটিভ ফোনটা আবার বলতেছি এনওসিএল এর পজিটিভ হলো ক্লোরিন আর নেগেটিভ হলো নাইট্রোজেন তাহলে এনওসিএল এর যদি বিক্রিয়া করে সি এস থ্রি সি এস বন সি এস টু তাহলে পজিটিভ অংশ অধিক এখানে বেশি কার হাইড্রোজেন আছে তাহলে এটা তো যাবে হ্যাঁ মানে তেলা মাথায় তেল দেওয়া পজিটিভ অংশ বেশি হাইড্রোজেনে যাবে আর নেগেটিভ অংশটা এন ওটা এখানে যাবে হুম এনের সাথে বন্ধন এই হচ্ছে এনওসিএল এর সাথে বিক্রিয়াটাকে বলে নাইট্রোসিল ক্লোরাইড হ্যাঁ নাইট্রোসিল ক্লোরাইড নাইট্রোসিল ক্লোরাইড এটাই হলো নাইট্রোসিল ক্লোরাইড তা আমাদের এই একটা গেল আমরা এরপরে জীবনধনের আরো কিছু বিক্রিয়া শিখি আমরা দেখি কিভাবে লিখতে হয় তাহলে আমরা মোটামুটি অনেকগুলো বিক্রিয়াই শিখে ফেললাম কার্বন কার্বন জীবনধনে সি এইচ থ্রি সি এইচ ডাবল বন্ড সি এইচ বন সি এইচ থ্রি এর সাথে যদি ব্রোমিন ইন ওয়াটার হ্যাঁ বলা হলো ব্রোমিন ইন ওয়াটার দেওয়া হলো তাহলে কি হবে তাহলে ব্রোমিন ইন ওয়াটার আমরা এইভাবে না দিয়ে হয়তো এইভাবে তীর্থিন্ন রূপে দিলাম আমরা ব্রোমিন ইন কার্বন টেট্রাক্লোরাইড এর বিক্রিয়া দেখছি কিন্তু ব্রোমিন ইন ওয়াটার এর বিক্রিয়া কি হবে তো ব্রোমিন ইন ওয়াটার এর বিক্রিয়া আগে ব্রোমিন ওয়াটারের সাথে কি করে এটা জানতে হবে তাহলে ব্রোমিন প্লাস ওয়াটার এটা বিক্রিয়া করে হবে এইচ বি আর প্লাস এইচ ও বি আর তাহলে ব্রোমিন ইন ওয়াটার বললে এইচ ও বি আর এর সাথে বিক্রিয়া বুঝতে হবে এইচ ও বি আর তাহলে এই সব বিআরের সাথে বিক্রিয়া করলে তাই বিআরের পজিটিভ অংশ বিআরটা পজিটিভ আর ওয়েস্টটা নেগেটিভ হ্যাঁ তাহলে এখানে এখানে তো প্রতি সময় এটা যে কোনোটা তো আমি লিখতে পারি সি এইচ থ্রি বন্ড সি এইচ বন্ড সি এইচ বন্ড সি এইচ থ্রি এখানে বিআর লিখলাম এখানে ওয়েস্ট লিখলাম তাহলে এটার নাম কি হলো এটা হলো ব্রোমোহাইড্রিন হ্যাঁ এই টু বিউটিন ব্রোমোহাইড্রিন তা ব্রোমোহাইড্রিন তো পুরাতন নাম হ্যাঁ এখন নাম কি হবে এখনকার নাম হবে থ্রি থ্রি ব্রোমো টু বিউটানল মানে ও এসটা এদিক থেকে কাছে হচ্ছে তাহলে এক দুই এটা দুই নম্বর তিন নম্বরের ব্রোমো তাহলে থ্রি ব্রোমো টু বিউটানল मिथाइल चिंता कर তাহলে পজিটিভ অংশ পজিটিভ যেখানে হাইড্রোজেন বেশি সেখানে যাবে তাহলে সি এইচ থ্রি সি এইচ বি আর বন্ড সি এইচ থ্রি সি এইচ থ্রি ও এইস এই জগৎ তৈরি হবে এবং এটার নাম কি হবে এটার নাম হবে টু মিথাইল থ্রি ব্রোমো তার মানে মিথাইলের সাথে ব্রোমোটা আগে হবে তাহলে থ্রি ব্রোমো 
टू मिथाइल एल्फाबेटिकली तुम्हार एल्फाबेटिकली आगे आस मिथाइल टू ब्यूटानल टू ब्यूटानल अथवा ब्यूटानल टू बाूटेन टू अल नाम तो यह जग तैरि कर विभिन्न रकम जो चाक्रिक जो नहीं मन कर चाक्रिक जो मन कर कारण पास कटा हाइड्रोजन आई पास कटा हाइड्रोजन आ क्लोरिन देटार नाम की नम्बर दु नम्बर टू क्लोरो सैक्लोहेक्सानल मन कर लिखते थे लिखते हाइड्रोजन नहीं क्लोरो मिथाइलमूलक दिल बर्णानुक्रमे क्लोर गुरुत्व बस मिथाइलोहेक्स 
six dimethyl.
ডাক না বললো স্টাইরিন আর ভালো না হলো ফিনাইলিথিন হ্যাঁ স্টাইরিন আর ভালো নাম মানে হলো তোমার ইউপেক নাম ফিনাইলিথিন ফিনাইল ইথিন আর একটা নাম বলা যেতে পারে ভিনাইল বেঞ্জিন হ্যাঁ এটা কিন্তু এটা একটা নিয়মের নাম ভিনাইল বেঞ্জিন এই ফিনাইল হিসাবে ধরে ইথিনকে আমরা প্রাধান্য দিয়ে নামকরণ করলাম আর ভিনাইল এইটাই অংশটা ভিনাইল মূলক বলা হয় ভিনাইল দিয়ে বেঞ্জিনকে প্রাধান্য দিয়ে নামকরণ যাই যেটাই করি এরকম বিক্রিয়া করলে কি হবে চাপ তাপ প্রভাবক তাহলে তোমরা এইভাবে মিলাই নাও ওই উপরের সাথে হ্যাঁ এখানে হাইড্রোজেন এখানে হাইড্রোজেন এখানে হাইড্রোজেন এবং এটা এন সংখ্যক এটা এন দিয়ে দাও তাহলে এই যে এটা যেটা তৈরি হলো এটা না হলো পলিস্টাইরিন পলিস্টাইরিন হ্যাঁ পলিস্টাইরিন তোমরা চেনো আমাদের বহু পলিস্টাইরিন আমরা ব্যবহার করি দৈনন্দিন জীবনে প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল হিসাবে ব্যবহার করা হয় তোমরা এটা দেখছো বাজারে সব সব জায়গায় দেখো প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল এই যে শোলা এটা হলো পলিস্টাইরিন হ্যাঁ তাহলে আমরা এই পলিস্টাইরিন এই এই জাস্ট হাইড্রোকার্বনই আছে এখানে আর কিছু নেই তাহলে এটা একটা জ্বালানিও বটে খুব সুন্দরভাবে এটা জ্বলবে যদি আমরা এই আর এখান থেকে আমরা ইচ্ছা করলে বেঞ্জিন জাতীয় যৌগুলো বের করে নিয়ে আসতে পারি ক্র্যাকিং করে তো যাই হোক তোমরা এগুলো চিন্তা ভাবনা করবে চিন জিনিসগুলো দেখবে চিনবে পলিস্টাইন কিন্তু আমাদের দেশে তৈরি হয় না আমরা বিদেশ থেকে ইম্পোর্ট করতে হয় হ্যাঁ তো আমাদের যে দৈনন্দিন জীবনে যতগুলো পলিমার যৌগ তৈরি করি এই কার এই পলিস্টাইন বলো বা যেটা আসছে এই যে কাগজ বলো হুম এই যে কলম প্লাস্টিক বলো হ্যাঁ এই যে ব্যাকেলাইট এটা একটা ব্যাকেলাইট কম্পাউন্ড হ্যাঁ এরকম হাজারো পলিমার জাতীয় যৌগ আমাদের দেশে চলে আসে আমরা এগুলো বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে পারি তাহলে এই যে এফ টু ডবল বন্ড সি এফ টু এটাকে যদি আমরা পলিমারকরণ করি তাহলে কি হবে এটা কি এটার নাম হলো ট্যাপলন হ্যাঁ অনেক হাপলিমার যৌগ তোমাদের আছে ট্যাপলনটা আমাদের খুব চিকন পাইপ হিসাবে আমরা ব্যবহার করি তোমরা তোমাদের বাড়িতে অনেকে বাড়িতে ফিল্টার আছে ওয়াটার ফিল্টার ওখানে যে সাদা পাইপটা ব্যবহার করা হয়েছে দ্যাট দ্যাট ইজ ট্যাপলন হ্যাঁ মানে ফ্লোরিন কম্পাউন্ড আছে আর এছাড়া আমাদের বিভিন্ন রকম কাজের ট্যাপলন ব্যবহার করা হয় হ্যাঁ তো তোমরা এটা কিনবে কোনটা কি জিনিস এবং সেইটা কীভাবে রিসাইকেল করে ব্যবহার করা যায় চিন্তা ভাবনা করবে এরপরে আসতেছে আর একটা ইম্পর্টেন্ট ইয়া হলো ইনাইল ক্লোরাইড সি এইচ টু ডাবল ওয়ান সি এইচ সি আর এটাকে যদি আমরা পলিমারকরণ করি তাহলে কি হবে সি এইচ টু বন্ড সি এইচ সি এল দুই পাশে বন্ড ফাঁকা এন সংখ্যক তাহলে পলিভিনাইল ক্লোরাইড পলিভিনাইল ক্লোরাইড তাহলে পলিভিনাইল ক্লোরাইড একটা কম্পন আর তো একটা নিয়ে এলো ভিনাইল সায়ানাইড সিএইসিএন তাহলে এটাকে যদি আমরা বিক্রয় করি তাহলে কি হবে পলিভিনাইল সায়ানাইড সায়নাইটটা এইভাবে লিখতে হবে এগুলো সাহায্য হবে টেনশন তাহলে পলিভিনাইল ক্লোরাইড পলিভিনাইল সায়নাইট এগুলি তো তোমরা তো নাম শিখছো দেখছো বুঝছ হ্যাঁ তাহলে পলিস্টাইন আমরা ঠিক ঠিক চিনলাম
আমাদের যে আমরা বলিভি না যে ক্লোরাইড ডেটা এটাকে বলা হয় পিভিসি পিভিসি পাইপ আমাদের বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করি পিভিসি ম্যাটেরিয়াল এইরকম পলিভিনাইল ক্লোরাইড এই সেটা তা এই হলো আমাদের এই বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন পলিমার কম্পাউন্ড আমরা এটা পলিমারগুলো শিখবো কোনটা কি পলিমার আছে জীবনধন থেকে পলিপ্রোপিলিন মানে ওখানে পলি ইথিলিন ইথিলিন তো লিখলাম প্রথমেই এটাকে যদি পলিমারকরণ করি তাহলে কি হবে পলি ইথিলিন হ্যাঁ পলি ইথিলিন তো পলিথিন তো তোমরা চেনই প্লাস আমাদের যত পলিথিন ব্যাগ আছে এলেখা পলিথিন তারপরে পলিপ্রোপিলিন দিবন্ধন দিয়া আমরা সি এস থ্রি দিলাম প্রোপিলিনকে যদি পলিমারকরণ করি তাহলে কি হবে পলিপ্রোপিলিন সি এস থ্রি হ্যাঁ এই পলিপ্রোপিলিন হলো যে চেয়ারের কুশন ব্যবহার করি না কালো রঙের ওই যে নরম ওটা হলো পলিপ্রোপিলিন হ্যাঁ তাহলে দেখো এই যতগুলো পলিমার কম্পাউন্ড আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করছে হ্যাঁ এটা এটা হলো পিভিসি এই যে সাদা বোর্ড যেটা এটা পিভিসি এর উপর লিখতেছি হ্যাঁ এই যে এই যে এটা এই প্লাস্টিকের বোতল যে বলা হয় প্লাস্টিকের বোতল হলো এই পিভিএ পলিভিনাইল অ্যাসিটেট হ্যাঁ পিভিএ তো এরকম অনেক আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেকগুলো এই পলিমারিক কম্পাউন্ড আমরা তৈরি করি এবং ব্যবহার করি এবং ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসি এবং সেগুলি আমরা ফেলে দিই ফেলে না দিয়ে যদি আমরা রিসাইকেল করতাম কারণ এইসব জিনিস কিন্তু মূল যৌগ হচ্ছে পেট্রোলিয়াম পেট্রোলিয়াম থেকে মাটিতে তোলার পরে পেট্রোলিয়াম মাটিতে তুলতে আমাদের খরচ আর প্রায় দুই ডলার করে সেখান থেকে হ্যাঁ প্রতি কেজিতে আমাদের খরচ হয় কত এক ব্যারেল তুলতে একশো তিরিশ চল্লিশ ডলার খরচ হয় তো সেটা তুলে নিয়ে আসা সেখান থেকে আবার পলিমারিক কম্পাউন্ড তৈরি করা হচ্ছে তো এটা তো তোমার আমাদের কাছে সলিড হিসাবে আমাদের দেশে চলে আসতেছে আমরা এটাকে ইচ্ছা করলে আমরা এই হাইড্রোকার্বনটাকে আবার জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করতে পারি উপায় খুঁজে বের করতে হবে এই হচ্ছে আমাদের আজকের ইথিলিন এই অ্যালকিনের বিক্রিয়া হ্যাঁ এরপরে